শ্রমিক মালিক ভাই ভাই সোনার বাংলা গড়তে চাই এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ সারা দেশে পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস দৈনিক আট কর্মঘণ্টার দাবিতে আঠারোশো ছিয়াশি সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিক সমাবেশে হামলায় নিহতদের স্মরণে আঠারোশো উননব্বই সালে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন থেকে দিনটি বিশ্বজুড়ে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট পাঁচ কোটি সাতষট্টি লাখ শ্রমশক্তির বেশিরভাগই গ্রামে বাস করে এবং এদের মধ্যে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি গত বছর মার্চে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এক যৌথ গবেষণায় বলা হয় দেশের শ্রমশক্তির মাত্র পনেরো শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং বাকি পঁচাশি শতাংশ কাজ করে কৃষি নির্মাণ তাঁত বিড়ি কারখানা প্রিন্টিং হোটেল রেস্তোরাঁ গৃহস্থালী কুলি দিনমজুরের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে একজন শ্রমিকের ঘন্টায় ন্যূনতম সাত ডলার মজুরির বিপরীতে বাংলাদেশে একজন শ্রমিক গড়ে প্রতিদিন পান দুই ডলার বা একশো ছিয়াত্তর টাকার কিছু বেশি যা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্ন নিম্নতম মজুরি বোর্ড দেশে প্রায় বিয়াল্লিশটি খাতের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করে দিলেও উল্লেখযোগ্য দশটি শিল্প খাতের মধ্যে সবচেয়ে কম পাঁচ হাজার তিনশো টাকা সর্বনিম্ন মজুরি পান পোশাক শ্রমিকেরা আর দেশে শ্রমশক্তির সবচেয়ে বড় অংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত থাকলেও একদিকে যেমন এই খাতের মজুরি নির্ধারিত নয় অন্যদিকে কৃষি খাতের একুশ ধরনের কাজের মধ্যে সতেরো ধরনের কাজে অংশ নিলেও কৃষকের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না নারীদের এবং কোনো পারিশ্রমিকও পান না এ খাতে নিয়োজিত পঁয়তাল্লিশ শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহ স্টুডিওতে আছেন মানবাধিকার কর্মী ও নারী নেত্রী খুশি কবির বিজিএমই এর সহসভাপতি মোহাম্মদ নাসির এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ইকতেদার আহমেদ স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই আমি নাসির হোসেন আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই মোহাম্মদ নাসির আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই যে মানে শ্রমিক মালিক ভাই ভাই এ কি কখনো হয় অবশ্যই হয় কেন হবে না শ্রমিক মালিক যদি যত চমৎকার সম্পর্ক থাকবে ততই তো শিল্পের উন্নতি হবে যত ভালো রিলেশন থাকবে আমার শ্রমিক যদি ভালো থাকে আমার শিল্প ভালো থাকবে আমার প্রোডাক্টিভিটি বেশি হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমাদের শিল্পটা আজকে বারো হাজার ডলার থেকে আপনার তিরিশ বিলিয়ন ডলারে আজকে পৌঁছেছে এই শ্রমিকদের অবদানেই এবং আমাদের উদ্যোক্তাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে সরকারের নীতি সহায়তার ফলে আজকে বাংলাদেশ কিন্তু কোর র মেটেরিয়ালস বলতে কঠন কিন্তু প্রডিউসিং কান্ট্রি না তারপরও আমরা সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টিং কান্ট্রি কি কারণে আমাদের শ্রমিকদের কারণে তাহলে সেখানে মালিক শ্রমিক ভাই ভাই সোনার বাংলা গড়তে চাই এটা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত একটা প্রতিপাদ্য বলে আমি মনে করি কিন্তু মানে এই সোনার বাংলায় আমরা আমি যদি আপনাকেই প্রশ্ন করি মানে আপনি বিজেএমই এর সহসভাপতি হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়ার যে মানে আমরা কেন শ্রমিক মালিককে সাধারণত একটা মুখোমুখি অবস্থানে দেখি মানে আমরা পথে নামতে দেখি শ্রমিকদের আমরা মজুরির দাবি তারা ষোলো হাজার টাকা চান আপনারা দশ হাজারের উপর করতে চান না মানে এই সমস্যার মধ্যে কেন সব সময় শ্রমিকরা থাকেন না আপনাদেরও তো বোঝার কথা যে এখানে বিষয়টা হলো আপনার শিল্পের সক্ষমতা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দুটাকে আপনার সমন্বয় করে কিন্তু ন্যূনতম মজুরিটা নির্ধারণ করা হয় ইক্তিদার সাহেব কিন্তু নিম্নতম মজুরি বোর্ডের ইয়ে ছিলেন উনি উনি এটা এই বিষয়টা ভালো বলতে পারবেন আপনি যদি আজকে এমন একটা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেন যেটা এই শিল্পে দেওয়ার সক্ষমতা নাই আলটিমেটলি দেখা গেল আপনার ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ হতে থাকলো তাহলে কি শ্রমিকের চাকরি থাকবে থাকবে না দুজনের যেন উইন উইন সিচুয়েশন হয় শিল্পের সক্ষমতা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দুইটাকে বিবেচনা করেই আপনার এই শিল্পের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় আমি একটু পিছনে ফিরে যাই দু সালে ষোলোশো টাকা থেকে তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল আবার তিন বছরের মাথায় দু সালে আপনার রানা প্লাজা পরবর্তীতে সেটাকে পাঁচ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এখন আমরা এইবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং বিজিএমই আমরা সুপারিশ করেছি যেন নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু সরকার নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে একটা মিটিং অলরেডি হয়েছে বাকি মিটিংগুলি হবে এবং এই বছরের মধ্যেই আবার নিম্নতম মজুরিটা ডিক্লেয়ার করা হবে মোহাম্মদ নাসির আপনার কাছে এরপরে যখন আসব আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন কালকে শ্রম প্রতিমন্ত্রী এই মে দিবসের আগে তার বক্তব্যে মূলত ক্ষতিপূরণের কথা বলেছেন মানে এই যে শিল্প খাত প্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলো এখনো শ্রমিকের নিরাপত্তা মানে একটি সার্বিক নিরাপত্তা জীবনের দায়িত্ব এগুলো নিতে পারছে না সেটিকে আপনি কিভাবে দেখেন সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি ফিরতে চাই খুশি কবির আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই মানে আপনাকে দেখেই এই প্রসঙ্গ বিশেষভাবে মনে এলো যে মানে 
বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক হিসেবে নারীরা সবচেয়ে বেশি কাজ করে পোশাক খাতে সেখানে নিম্নতম মজুরি সবচেয়ে কম আর নারীরা মূলত সবচেয়ে বেশি কাজ করেন কৃষি খাতে সেই খাতটি প্রাতিষ্ঠানিক খাতই নয় সেখানে তি একুশ কাজের সতেরোটি নারী করেন কিন্তু এর সবই নারী গৃহশ্রম হিসেবে করেন মানে সংসারের কাজ হিসেবে করেন মানে নারীর ক্ষেত্রে মজুরির বিষয়টি আসলে একটা সবসময় একটা সমস্যার বিষয় কিনা অবশ্যই ঠিক যেটা বলা হয়েছে এবং এই বছরে যেটা লক্ষ্য করা গেছে যে নারীর মজুরি যারা পোশাক শিল্পে আছে সেখানে কিন্তু একটু কমে গেছে অল্প হলেও কমে গেছে পোশাক শিল্পেও পুরুষের চেয়ে নারী কম পান না না কম পায় না নারীর সংখ্যা সংখ্যা কমে গেছে তার মানে নারীদেরকে এখন অত বেশি হচ্ছে না কারণটা কি কারণটা এখন আমরা খুব উন্নত মানের মেশিনগুলো নিয়ে আসছি নেটওয়ার্কে আমরা বেশি যাচ্ছি সেইগুলো সব পুরুষ যখনই মজুরির মানে মজুরি তো নির্ধারণ হচ্ছে কাজের উপর তো যেটা নিম্ন আয়ের কাজ সেটা নারীর জন্য যখনই এটা একটু এটা মজুরিটা বেশি হয়ে যায় সেটা পুরুষের আর আর একটা বিষয় যেটা বলবো যে এখন আমরা চাই যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সব কিছু আরও উন্নত হোক আমাদের মেশিনারিগুলো চলে আসুক সেগুলো আমরা চাচ্ছি কিন্তু সেখানে আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো উনি যেটা আগেই বলেছেন একটা বিজিএমের অন্য আমরা নেতাদের সাথে অনেক সময় বসেছি যে আপনারা এইভাবে চিন্তা করেন যে এই নারীরা কোথায় যাবে যদি আমাদের শিল্পটা বন্ধ হয়ে যায় এই নারীদেরকে আপনারা দক্ষতা দিয়ে তাদেরকে মেশিনারি চালানোর দক্ষতা দিচ্ছেন না কেন কেন তারা এই উন্নত মানের মেশিন এবং সেই জিনিসটা আমার মনে হয় যে এই জিনিস এটা আমাদেরকে খুব দ্রুত ভালোভাবে গুরুত্ব সহ দেখতে হবে কারণ যেখানে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে নারী প্রত্যেকটা স্তরে প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গায় সবচেয়ে জটিল জায়গাগুলোর মধ্যেও এখন নারী কাজ করতে পারছে ইভেন কম্বাটে আর্মিতে তারা ঢুকতে পারছে যেটা আগে মনে করতো যে তারা পারবে না শারীরিক শক্তিটা ইত্যাদি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ার হোক যা হোক নারী এখন সব জায়গায় ঢুকছে তো এইখানে নারী আমি যদি তাকে যদি এই প্রশিক্ষণটা দিই সে এখানে চলে আসতে পারে তাকে তাহলে আমাকে কমা কমতে হচ্ছে না আর দ্বিতীয় যেটা হলো যে মজুরি যেটা কম আসলে অনেক সময় মজুরি যেটা দেখা হয় নারীকে মনে করছে যে সে হলো আসলে অফিসের জবে ও সারা পৃথিবীতেই বলে যে নারীর এখনো একটা বৈষম্য আছে এটা চিন্তা করে তারা তাদের ধারণা হচ্ছে যে নারী হচ্ছে একটা সহযোগী আয় করছে নারী যে সে একজন ব্যক্তি একটা আলাদা সত্তা এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে নারী কিন্তু এককভাবে তার আয়ে কিন্তু পুরো সংসার চলছে কিন্তু একটা ধরে নেওয়া হয় যে নারীর আয়টা হচ্ছে তার সহযোগী আয় হিসাবে এই সহযোগী আয় হিসাবে যখন ধরে নেওয়া হয় সেখানে এত কম মজুরি আমি যদি দেখি আমাদের বাংলাদেশের এখন আমরা অনেক উন্নত উন্নত হয়েছে আমাদের মাথা পিছু আয় যেটা পার ক্যাপিটা ইনকাম এখন আমার ষোলোশো দশ মার্কিন ডলার শেষ সমান এখন একটা এটা হলো গড় তার মানে যত জনসংখ্যা আছে জনসংখ্যার সবার মধ্যে আমাদের যে আয় আছে সেটা ভাগ করে না নিয়ে এটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি পার ফ্যামিলি যদি আমি চারও ধরি যে সদস্য তাহলে এই চারজন সদস্য হলে তাহলে তাদের আয়ত হয়ে যাওয়া উচিত পাঁচ ছয় হাজার ডলারের বেশি তো এটা যদি হয় এরকম তার মানে এটা কিন্তু প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মতো সে চল্লিশ হাজার টাকা তো মাসে কজন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আয় করছে আমার মনে হয় আমাদের যে গ্যাপ যে বাড়ছে সেখানে একটু দেখা দরকার আমরা খুবই ভালো যে আমরা দ্বিতীয় হাইয়েস্ট আমরা এখানে রপ্তানি করছি তো আমরা দ্বিতীয় ই রপ্তানি করছি কিন্তু আমি জানি যে আমাদের র মেটেরিয়ালস বাইরে থেকে আনতে হয় দেখে আমাদের কস্ট হয়তো ওইখানে বেশি পড়ে কিন্তু অন্য জায়গায় আমার মজুরি এত কম আর আমি এটা কিন্তু আমাদের সরকারও বলে থাকে যে বাংলাদেশে তুমি 
এখন মানে মজুরি কমটাই সবচেয়ে বড় সেলিং পয়েন্ট সেটা ভালো কথা কিনা সেটা নিয়েও একটু আলাপ করতেই চাই ইক্তেদার আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে কি করে ঠিক হয় যে কোন কোন খাতের মজুরি নির্ধারিত হবে এবং যখন নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হয় তখন পোশাক খাতের সঙ্গে আরেক খাতের মানে একটা পার্থক্য কেন থাকে বা মানে এক খাত থেকে আরেক খাতের পার্থক্য কেন হয় যেমন আমি আজকে অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ আনু মোহাম্মদের লেখা পড়ছিলাম যুগান্তরে তিনি বলছেন যে আন্দোলনের কারণে গার্মেন্ট খাতে ন্যূনতম মজুরি এখন পাঁচ হাজার তিনশো টাকা অথচ দারিদ্র আয় সীমার দারিদ্র সীমার আয় যথাযথভাবে হিসাব করলে দাঁড়ায় পরিবার প্রতি মাসিক আঠারো হাজার টাকা আয় হওয়া উচিত অর্থাৎ গার্মেন্টস খাতে তিনি বলছেন দুজন কাজ করলেও মজুরি দারিদ্র সীমা ছুতে পারে না কি কি নিয়ামকের ভিত্তিতে আপনারা কাজ করেন আপনি দেখেন আমাদের যে শ্রম আইন যেটা আছে তো শ্রম আইন তো আগে একটা বিক্ষিপ্ত আকারে ছিল তো এটা দু হাজার ছয় সালে এটাকে কোডিফাইড লেভেল ল করা হয় তো সেখানে লেভেল লওয়ার মধ্যে আপনি দেখবেন যে যে নিম্নতম মজুরি বোর্ড সংক্রান্ত একটা চ্যাপ্টার আছে তো ওই চ্যাপ্টারে সেখানে যে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে বিবেচনা নিতে হবে এটা কিন্তু সেখানে বলে দেওয়া আছে যে সেখানে প্রথমে বিবেচনা নিতে হবে হলো জীবনযাপন যখন যে সেক্টরের কাজ হয় যে জীবনযাপন মান তারপর হলো জীবনযাপন ব্যয় উৎপাদন খরচ উৎপাদনশীলতা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য তারপর হচ্ছিল কাজের ধরন ঝুঁকিও মান এরপরে আছে আপনার হচ্ছে হলো মূল্যস্ফীতি তারপরে ব্যবসায়িক সামর্থ্য এরপরে হচ্ছিল আপনার হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট শিল্প এবং দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সবগুলোই কি একই রকম বিবেচনায় প্রত্যেকটা সেক্টরের ক্ষেত্রে এটা আলাদা আলাদাভাবে এটা বিবেচনা করতে হয় এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে নিম্নতম মজুরি বোর্ড এটা কিন্তু একটা বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মজুরিটা নির্ধারণ করে এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড এটা হচ্ছিল আইনের মাধ্যমে গঠিত একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু নিম্নতম মজুরি বোর্ড কখনো কিন্তু স উদ্যোগে কখনো কোনো সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না যদি সরকার কর্তৃক যদি নির্দেশিত হয় বা সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এখন নির্বাচিতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান যেহেতু বিচারিক পদ্ধতিতে এই কাজটা হয় সবসময় বিচার বিভাগ থেকে পেশনে মানে জেলা জজ পদমর্যাদার ব্যক্তিরা চেয়ারম্যান হিসাবে আসেন এছাড়া নিম্নতম মজুরি বোর্ডে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার থাকে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার বোর্ড সৃষ্টি পদ থেকে দেখা গিয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে একজন শিক্ষককে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার হিসেবে সরকার মনোনয়ন দেন এরপর আছে আপনার হচ্ছে হলো এই যে মূল্যস্ফীতি বাজারের অবস্থা দ্রব্যমূল্যের দাম এগুলো সবচেয়ে বেশি যে জীবন জীবনযাপনের মান এগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় নাকি আসলে ব্যবসায়িক সামর্থ্য যার কথা মোহাম্মদ নাসির আমি বলছি আপনাকে তো এছাড়া আছে হচ্ছে হলো এই দুজন হচ্ছে হলো শ্রমিকের প্রতিনিধি দুজন মালিকের প্রতিনিধি দুজন এখন মালিকদের প্রতিনিধি যখন যে শিল্প নিয়ে কাজ হবে তখন ওই শিল্প থেকে মালিকের একজন প্রতিনিধি দেয় যেমন এখন যে গার্মেন্টস নিয়ে কাজ হচ্ছে গার্মেন্টসের একজন প্রতিনিধি সেখানে আছে আর গার্মেন্টসের মালিক প্রতিনিধি একজন আছে গার্মেন্টসের শ্রমিক প্রতিনিধি একজন আছে তাছাড়া হচ্ছিল শ্রমিক এবং মালিকদের পারমানেন্ট মেম্বার থাকে এই সিক্স মেম্বার্স বর্ত তো আমার সময় যতগুলো সেক্টরের তখন প্রায় চল্লিশটা সেক্টরের মজুরি নির্ধারিত বা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে তো প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু হচ্ছে হলো এই যে ইয়ের ভিতরে ঐক্যমতের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারিত হয়েছে তো এখন যদি একটা সেক্টরের মজুরি যদি ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তাহলে তো আপনার এটা বলার স্কোপ নাই যে মজুরি কম বা মজুরি বেশি নির্ধারিত হয়েছে তো আমার মনে হচ্ছিল যে এই যে এইবারও যে গার্মেন্টসের যে মজুরিটা নির্ধারিত হবে হয়তো ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে তো আমরা দেখেছি যে গার্মেন্টসের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমি যখন ছিলাম যে পাঁচ তিন হাজার টাকা হয়েছে তো তো তখন বিজেপি কিন্তু তিন হাজার টাকা দিতে এটা দু হাজার দশ সালের কথা বলছি তারা দেওয়ার রিলাকটেন্ট তো এটা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে তারপরে দু হাজার তেরো সালে যখন পাঁচ হাজার তিনশো টাকা নির্ধারিত হলো তখনও আমরা দেখেছি যে আমাদের ওনার না রিলাকটেন্ট ছিল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে কিন্তু আমরা দেখলাম যে তিন হাজার টাকা করার পরেও ব্যবসা টিকেছে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা করার পরে ব্যবসা ঠিকেছে আপনি যদি প্রথম থেকে দেখেন উনিশশো পঁচাশি সালে যখন সর্বপ্রথম মজুরি নির্ধারিত হয় তখন ছিল হলো এটা হচ্ছিল ছয়শো তেইশ টাকা তারপরে ধরেন পঁচাশির পরে হচ্ছে হলো চুরানব্বইতে গিয়ে হলো হচ্ছে হলো আর নয়শো তিরিশ টাকা এরপরে ধরেন দু হাজার ছয় সালে হলো ষোলোশো বাষট্টি টাকা পঞ্চাশ পঞ্চাশ পয়সা তারপরে দু হাজার দশ সালে গিয়ে হলো হচ্ছিল তিন হাজার টাকা আর এখন হচ্ছিল পাঁচ হাজার তিনশো টাকা অনেকটা পথ আসলে পাড়ি দেওয়া গেছে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে গেছে আমি ওই প্রশ্নটা নিয়ে আপনার কাছে আসবো জি যে কিভাবে আপনারা নির্ধারণ করেন আমি সেটা শুনতে চাই যে কি করে প্রতি মানে কোন কোন খাতের মজুরি নির্ধারিত হবে
ফিরে এলাম রাজকারণে মোহাম্মদ নাসির আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই যে আপনি বলছিলেন শ্রমিকের অবদান ছাড়া তো কারখানা গড়ে উঠতে পারে না কিন্তু শ্রমিকের একটি দীর্ঘ মেয়াদী দায়িত্ব নেওয়া খুশি কবির বলছিলেন যে নারী শ্রমিকরা এখন দক্ষতায় মেশিন চালানোর দক্ষতায় পিছিয়ে পড়ছেন কাজে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি কালকে প্রতিমন্ত্রী কথা বলেছেন ক্ষতিপূরণ নিয়ে মানে আপনি কাজের জায়গায় মারা গেলে অঙ্গহানি ঘটলে তার দায়িত্ব নেওয়া এই সামগ্রিক ভাবে আসলে আমাদের মালিকেরা আমাদের শ্রমিকদের দায়িত্ব নিতে পেরেছেন কিনা অবশ্যই আমরা দায়িত্ব নিতে পেরেছি আপনি এই যে লেভেল ল যে সংশোধন হলো সেখানে একটা কেন্দ্রীয় তহবিল আছে সেখান থেকে পয়েন্ট জিরো থ্রি পারসেন্ট করে প্রতিটা এক্সপোর্ট থেকে যে যত ডলার এক্সপোর্ট করবে সেটা কিন্তু ওই কেন্দ্রীয় তহবিলে এই ফান্ডটা চলে যায় এটা অ্যামাউন্টটা এক বছরে দাঁড়ায় হলো আঠাশ বিলিয়ন দিয়ে আপনি যদি চেক করেন তাহলে দেখবেন এটা আশি কোটি টাকার মতো এই টাকাটা আপনার দুইটা খাতে ব্যয় হয় একটা হলো শ্রমিকদের যে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সটা আমরা করি ইন্স্যুরেন্সের জন্য প্রিমিয়ামটা এখান থেকে দেওয়া হয় আর একটা হলো সুবিধাভোগী অ্যাকাউন্ট যেখান থেকে শ্রমিকের চিকিৎসা যেখান থেকে শ্রমিকের সন্তানদের লেখাপড়া এরকম যে কোনো দুর্যোগ যে কোনো সমস্যা আসলে আজকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রমিক দিবসের অনুষ্ঠানে অনেকগুলো শ্রমিকের সন্তানদেরকে এই অ্যাকাউন্ট থেকে চেক প্রদান করেছেন এবং আমরা যে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন जख কিছু সময় চাকরি করার পরে তারা কিছু সঞ্চয় করার পরে দেশে চলে যায় আবার নতুন শ্রমিক আমরা কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে ষাটটা ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে আপনার নারী পুরুষ শ্রমিকদেরকে ট্রেনিং দিয়ে তিন মাসের ট্রেনিং দেওয়ার পরে তাদেরকে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে এনে চাকরি দিচ্ছি এবং চাকরি দেওয়ার সাথে সাথে তারা আসার পরে একটা স্টাইপেন্ট দেওয়া হয় যেন সে প্রথমে তো স্যালারি পাবে না যখন এক মাস শেষ হবে তখন না সেই বেতনটা পাবে তার আগে যেন সে চলতে পারে সেই জন্য ছয় হাজার দুশো চল্লিশ টাকা করে আমরা স্টাইপেন্ট দিই যাতে এই শ্রমিকগুলা যারা চলতে পারে এবং তারা অজপাড়া গ্রাম থেকে এসে যেন তারা এই পরিবারের ব্রেড অ্যান্ড বাটার উইনার হয় এবং নারীর ক্ষমতায়ন যেটা আমরা বলি একটা নারী যদি আপনার একটা উপার্জন কম হয় তখন তিনি কিন্তু পরিবারের অনেক ডিসিশন নিতে পারেন আমি এরপরে যখন আপনার কাছে আসবো আমি জানতে চাইবো যে অন্য কারখানার কি অবস্থা সেটাও আপনি বলতে পারেন কিনা যে অন্য শিল্প খাতগুলোতেও এই শ্রমিক তহবিল এবং অন্যান্য বিষয়গুলো কাজে আসছে কিনা আমি কৃষি শ্রমিকের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে খুশি কবি যে কৃষিরও আসলে সিংহভাগ কাজ নারীরা করেন তারা কৃষকের স্বীকৃতিও পান না মজুরিও পান না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ কাল শ্রম প্রতিমন্ত্রী যখন কথা বলেছেন তিনি কিন্তু বলেছেন যে এমন কি কোনো কৃষক যদি মাঠে কাজ করা অবস্থায় বজ্রপাতে নিহত হন তাহলেও এই যে শ্রম কল্যাণ তহবিল থেকে তাকে ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে এগুলো হ্যাঁ এগুলো কি আসলে আসলে এটা যদি করতে হয় তাহলে যে কৃষি মানে কৃষি শ্রমিক শুধু কৃষি শ্রমিক না একটা গ্রামে কৃষি যখন ওইটা এটা সিজনাল যখন কৃষি মৌসুম থাকে তখন সে কাজটা পায় নাহলে সে রিক্সা ভ্যান চালায় নাহলে সে অন্য কোনো কাজ করে সে বাজারে এই করে এখান থেকে কিনে অন্য বাজারে যায় এটা করছে আর এখন অনেক নারী তারা কৃষি শ্রমিক হিসেবে মাঠে কাজ করছে দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ যদি তিনশো বা চারশো টাকা পায় এখন যেটা সাধারণত মজুরি রেট গ্রামে নারী পায় দুইশো বা দেড়শো তার মানে তার অর্ধেক যেখানে নারী সংগঠিত আর আমরা এটা দেখেছি যেখানে যেখানে কাজ করছে অনেকে আর সংগঠিত তখন হয়তো তিনশোর সাথে তিনশো পাচ্ছে না দুইশো পঁচাত্তর পাচ্ছে তার মানে সে যদি সংগঠিত হয় তখন সে কষাকষি করতে পারে পুরুষ সংগঠনও আছে তাদেরকেও বলতে পারে যে তোমরা কিন্তু কাজে যাবে না আমরা কাজে যাব না আমাদের মজুরি সমান হওয়া উচিত তো সমান এখনো হয়নি কিন্তু আমরা দেখেছি যে 
যদি সংগঠিত হয় তাহলে দুশো সত্তর দুশো পঁচাত্তরের মতো পেতে পারে চারশো জায়গায় সে তিনশো সাড়ে তিনশো মতো পেতে পারে কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় বাংলাদেশ এটা নাই কারণ এই কৃষি শ্রমিক কারা তাদের কোনো লিস্ট নাই কোনো কিছু নাই তো বজ্রপাতে সে যদি মারা যায় সে যে পাবে ক্লেম করবে কি করে কিভাবে ক্লেম করবে সে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে কাজ করছিল সে আমি জানি খুশি কবির আপনি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়েও কাজ করেন বিশেষভাবে নারী শ্রমিকদের নিয়ে কিন্তু কালকেই আমি তৃতীয় মাত্রায় শুনছিলাম যে শ্রমিক নেতা রায় রমেশ চন্দ্র এবং নজরুল ইসলাম খান ছিলেন তারা আলাপ করছিলেন যে গার্মেন্টস সহ নানা শিল্প খাতে সরকার ভর্তুকি দেয় ইনসেন্টিভ দেয় কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিদেশি রেমিটেন্স যে যা যেই শ্রমিকরা আনেন বিদেশি শ্রমিকরা তাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো আসলে বিশেষ ব্যবস্থা নাই কেন আইনগত ভাবে তাদের কিন্তু যে যারা যাচ্ছে তা এটা কিন্তু যে রিসিভিং কান্ট্রি যারা নিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে কিন্তু টাকা দেওয়ার কথা এবং হয়তো বা দেয় এবং সেখানে ওইটা এজেন্সির মাধ্যমে আর যে যাচ্ছে তার কিন্তু টাকা দেওয়ার কথা না কিন্তু এটা একেবারে বিপরীত যাওয়ার কথা না কিন্তু তারা একেবারে জমি বিক্রি করে সব কিছু করে তারা যাচ্ছে তাদের কিছু রুলস আছে যে তাদেরকে ফোন দিতে হবে প্রত্যেককে মুঠো ফোন দিতে হবে তারপরে সপ্তাহে একদিন ছুটি যেখানে ওরা একসাথে সব বাঙালি শ্রমিকরা যদি থাকে বিশেষ করে গৃহ শ্রমের ব্যাপারে তারা যেন একসাথে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় কোনো সমস্যা হলে ফোন বলতে পারে ফোন হলে কার কাছে করতে হবে সমস্যা হলো যে মন্ত্রণালয় আছে তারপরে আমাদের যখন যাচ্ছে সেখানে তো ইসে আমাদের যারা এয়ারপোর্টে বসে আছে ইমিগ্রেশন তারা তো তাদের কাছে তো অভিবাসী আলাদা ডেস্ক আছে তো সব লিস্ট আছে আর আমাদের মন্ত্র আমাদের ইসেতে এম্বেসিতে একজন আমাদের শ্রম কনসেলার বা কেউ থাকেন এখন তিনটা তিনজনের সাথে কেউ আর কোনো সম্পর্ক নাই প্রত্যেকে বলে আমরা জানি না কতজন গেছে কিভাবে গেছে এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কিন্তু আমরা আসলে কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না দায়িত্ব নিচ্ছি না আমরা এই শ্রমিকদেরকে শুধু ব্যবহার করছি কারণ হচ্ছে ফিলিপিন আর অন্যান্য দেশ যেটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি তারা কিন্তু যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছে অনেক জায়গায় তারা কিন্তু গৃহ শ্রমটা বন্ধ করে দিয়েছে এবং তারা নিয়মিত সংগঠিত হওয়ার ব্যবস্থা রাখে ব্যবস্থা এবং যেটা হচ্ছে যে এমবেসিগুলো যে ভূমিকা রাখে আমাদের এমবেসি সে ভূমিকা রাখছে না এখন আমাদেরকে আসলে যেটা হচ্ছে যে আমরা আগেও আলোচনা করছি যে ওই একটা ই থাকা উচিত মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে যেন আলোচনা করতে পারে হ্যাঁ সেটা নির্ধারণ হবে এটা ধরেন এই যে এই এটাকে বলা হয় যে এই যে এই ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর অর্থাৎ নিম্নতম মজুরি বোর্ড যে সকল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ করে সবগুলোই কিন্তু ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর তো আমাদের দেশে দুই ধরনের শিল্প সেক্টর আছে একটা হচ্ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর আর একটা হচ্ছিল রাষ্ট্রের আত্ম শিল্প সেক্টর এখন ব্যক্তি ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল শিল্প সেক্টর কিন্তু মজুরি বোর্ডের এই আওতাধীন না বা মজুরি বোর্ড সকল সকল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ করে না তো যখন একটা শিল্প সেক্টরকে সরকার এই যে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করবে তখনই মজুরি বোর্ড এটা এই সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে তারপরেও কিন্তু যদি সরকার দ্বারা যদি আদিষ্ট হয় বা অনুরুদ্ধ হয় তো আমি যখন মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম আমি তখন সরকার কাছে চল্লিশটা আরও শিল্পকে এই ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর হিসেবে ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলাম সেগুলো এখনও কিন্তু ওইভাবে এটা আমি তো দুই দশে ছিলাম তো তখন আজ করলো দুই হাজার আঠারো এখনও কিন্তু এগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর হয় না যেমন এই যে আমাদের এই যে এই ইটভাটা এটা এখনও কিন্তু ইটভাটাতে তো বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে তারপর হয়েছিল জুয়েলারি এটাও কিন্তু এখনও শিল্প ক্যাবেল এগুলো এখন না এখন এখনো না শিল্প সেক্টর হিসেবে ঘোষিত হয়নি আর কি এর উপরে নির্ভর করে আপনি না ফরমাল সেক্টর না ইকতার ইকতার আহমেদ এটাই আমি আসতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যে প্রাতিষ্ঠানিক খাত বলি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বলি এর উপরেই কি সেটা নির্ভর করে এটা হচ্ছিল সম্পূর্ণ রূপে সরকারের উপর নির্ভর করবে যে কোন সেক্টর এই প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর এবং যখন এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করা হবে তখনই কিন্তু তারপরে মজুরি তো মজুরি বোর্ড কখনো সহোদ্যোগে মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না সরকার যদি যখন মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম
কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিবে তখনই কিন্তু সরকার এই যে শ্রমিক এবং মালিক প্রতিনিধি অর্থাৎ শ্রমিক প্রতিনিধি কে হবে মালিক প্রতিনিধি কে হবে ওই মনোনয়নটাও কিন্তু ওই যে ডাইরেক্টরেট অফ লেবারের মাধ্যমে ওটাও কিন্তু সরকার কমিউনিকেট করে মজুরি বোর্ডকে তো এখানে হলো জাস্ট হচ্ছিল মজুরি বোর্ডে চলো এই সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার পরে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই মজুরিটা নির্ধারণ করে এবং এই প্রক্রিয়াটাকে আপনি অনেকটা বলতে পারেন যে অনেকটা বিচারিক প্রক্রিয়ার মতো সেজন্যই কিন্তু বিচার বিভাগের জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা এখানে চেয়ারম্যান হিসেবে আসেন আমি আমি একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর ইক্তিয়ার আহমেদ আপনাকে দিয়ে এই পর্বে শুরু করব আমি আসলে জানতে চাইবো যে এই যে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক মজুরি নির্ধারণ মজুরি না নির্ধারণ করা এই সব মিলিয়ে বাংলাদেশে সরকারি ভাবে শ্রমিকের আপনার মূল্যায়নটা শুনবো যে শ্রমিকের মূল্যায়ন করতে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি পেতে কতটা আমরা কাজ করতে পারছি একটা বিরতির পর দর্শক ফিরে এলাম রাজকাহনে আমি ইক্তেদার আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাই যে এই প্রাতিষ্ঠানিক করা শিল্প খাতের কোনটি প্রাতিষ্ঠানিক হবে কোনটি অপ্রাতিষ্ঠানিক হবে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ এই সবগুলো মিলে আসলে রাষ্ট্র শ্রমিকের শ্রমের মর্যাদা মেলবার মূল্য যথাযথ মূল্য মেলবার ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন সেটা আমি জানতে চাই আর আমি তার সাথে আরেকটা জিনিস জানতে চাই আমাদের কয়েকজন দর্শক জিজ্ঞেস করেছেন যে মানে ইউরোপ আমেরিকায় তো আমরা শুনি যে এত ডলারের নিচে কাজ করা যাবে না এত পাউন্ডের নিচে মানে যে কোনো সেক্টরে আপনি কাজ করেন নিম্নতম মজুরি একটা নির্ধারিত থাকে বাংলাদেশে সেটা কি করে দেওয়া আছে করা যায় না কেন আমাদের এখানে হলো জাতীয় মজুরি কমিশন যেটা এটা পাকিস্তান আমলে হয়েছিল বাংলাদেশ অভ্যুদয় পরবর্তী এটা আমি যখন মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম তখন একটা কমিটি করা হয়েছিল যে জাতীয় মজুরি কমিশন কিন্তু পরে হাইকোর্টে রিট হয়ে যাওয়ার কারণে ওটার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের জাতীয় মজুরি কমিশন বলে কোনো কমিশন নাই তো জাতীয় মজুরি কমিশন যদি করা হয় তাহলে তারা কিন্তু বলে দেবে যে মানে একদম এই যে নিম্নতম মজুরি কত হবে এবং ওই নিম্নতম মজুরির ওইখানে ধরেন যে দৈনিক ওটাকে কনভার্ট করলে যে এর নিচে কোনো মজুরি হতে পারবে না এটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আছে আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে ছিল কিন্তু এখন আমাদের দেশে নাই যেটা আপনি বলেছেন যে আমরা যে আমেরিকাতে আছে এটা তো যে জাতীয় মজুরি কমিশনের মাধ্যমে এটা করতে হবে তা আমার ওটা তো হচ্ছিল ওটা যখন যখন জাতীয় মজুরি কমিশনের মাধ্যমে যখন করা হবে সেখানে হচ্ছিল যে সকল সেক্টর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টর না অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প সেক্টর না এর বাইরে যতগুলো সেক্টর আছে সব ওই জাতীয় মজুরি কমিশনের মধ্যে চলে আসবে যেমন আমাদের যে কৃষি শ্রমিক বলেন রিক্সা শ্রমিক বলেন তারপরে এই যে নৌজান শ্রমিক বলেন সব এর মধ্যে চলে আসবে এটা আমরা নেওয়া হয়েছিল পরে বললাম তো মামলা হয়ে যাওয়ার কারণে এটা হাইকোর্টে একটা রিট হয়েছে এটা কমিটির ফরমেশন নিয়ে তারপরে আর এটা হয় না যাই হোক একটা মামলা হয়েছে আমি আই ওয়াজ অলসো মেম্বার অফ দ্যাট কমিটি যেটা হয়েছিল আর কি কিন্তু ওটার কোনো মিটিং হয় না কোন সালের দিকে এটা হয়েছিল দুই হাজার দশ সালে আচ্ছা দুই এখন যে আমাদের যে নিম্নতম মজুরি বোর্ড যেটা আছে বোর্ড তো খালি হচ্ছে হলো যে যেগুলো শিল্প সেক্টর হিসাবে ঘোষিত ওই সকল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ করে এবং এখানে কিন্তু যে ইউনিফর্ম হবে না কিন্তু প্রত্যেকটা শিল্প সেক্টরের যেমন এখানে ওই যে কাজের ধরন ঝুঁকিও মান এখন ধরুন জাহাজ ভাঙা শিল্প সেক্টর যেমন আমি যখন ছিলাম তখন জাহাজ জাহাজ ভাঙাতে ছিল হয়েছিল হাইয়েস্ট ইয়ে মজুরি তখন যে গার্মেন্টসের মজুরি হয়েছিল তিন হাজার জাহাজ ভাঙাতে ছিল সাত হাজার এখন জাহাজ ভাঙাতে মজুরি আরও অনেক বেশি তো এটা হয়েছিল কাজের ধরন ঝুঁকিও মান যে যেটাতে যে মানে যে শিল্প সেক্টরে কাজের ঝুঁকি যত বেশি সেখানে কিন্তু মজুরিও সেভাবে আর কি আনুপাতিক হারে বাড়বে তো গার্মেন্টসে যারা কাজ করে সেখানে তো এটা তো ধরেন এরা এখন তো যেগুলো হচ্ছে টাকার কমই কোন লোককে তার কর্মঘণ্টায় কাজ করানো যাবে না তার কোনো ব্যবস্থা কর্মঘণ্টা যেমন যেটা আছে যেমন এটা ধরেন যে আন্তর্জাতিক ভাবে যেটা স্বীকৃত সেটা হচ্ছিল যে আট ঘন্টা যে দৈনিক আট ঘন্টা আর আপনার হচ্ছিল ওভার টাইম সহ হচ্ছিল দশ ঘন্টা কিন্তু ওভার টাইম সহ টাকায় ঘন্টা কাজ করাবো নাকি পাঁচশো টাকায় করাবো আপনাকে বলছি যে যেমন যদি ওদের তো সাপ্তাহিক ছুটি একদিন তাহলে হচ্ছিল আট ঘন্টা দুই ঘন্টা দশ ঘন্টা তো তাহলে সাপ্তাহিক ষাট ঘন্টা হচ্ছে কিন্তু এটাকে যখন আপনি ইয়ারলি এভারেজ করবেন এটা ছাপ্পান্ন ঘন্টার উপরে হতে পারবে না অর্থাৎ কোনো শ্রমিক মানে প্রত্যেক ওয়ার্কিং ডেতে কিন্তু ওভার টাইম করতে পারবে না অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার গুরুত্বের কথা বলছিলেন এবং বলছিলেন নারী কৃষি 
শ্রমিকরা সংগঠিত হয় তারা কিছু কিছু সুফলও পাচ্ছেন আপনার মনে হয় কিনা যে শ্রমিকের কথা বলবার লোকই আসলে কমে গেছেন কারণ মালিকরাই তো এখন আবার আমাদের দেশে রাজনীতিবিদ হচ্ছেন এমপি হচ্ছেন মন্ত্রী হচ্ছেন শ্রমিক নেতারা কই আসলে এখন যখন এমপি হচ্ছেন ওনারা মালিক পক্ষ মালিক পক্ষ এমপি হলে তো উনি ওনার মালিকের স্বার্থে কথা ওনার স্বার্থটাই বোঝেন একটা হলো যে ওনার স্বার্থটা দেখবেন আর আমি যদি একটুখানি ওনার দিকেও চিন্তা করি উনি জানেন তো ওনার পক্ষটা উনি তো শ্রমিক না শ্রমিকের বেদনা তো উনি বুঝবেন না জানবেন না কেন উনি শ্রমিক না হলে উনি বুঝবেন না কেন উনি একটা পক্ষ এটা আর একটা পক্ষ আমরা যত বলি ভাই ভাই এটা ভাই ভাই হবে না বোন ভাইও হবে না কেন একটা হচ্ছে আমার মুনাফা সবচেয়ে বেশি অর্জন করা আমি যেন আরও বেশি আয় করতে পারি আর আর একটা হলো যে আমি কাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে আমি সবচেয়ে বেশি মুনাফা করতে পারি আমি দেখেছি অনেক জায়গায় আলাপ করে যখনই কেউ একটু সংগঠিত হতে চেষ্টা করে বা কথা বলে ফোর্সড রেজিগনেশন ওই বাধ্যতামূলক তাদেরকে বলে যে তুমি এখন চিঠি দিয়ে যাও ওই চিঠি দিয়ে যেখানে সে যা যা পাওয়ার কথা সেগুলো পায় না আর আমি যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছিলাম যে আমরা খুবই খুশি যে একটা তহবিল আছে আমাদের হ্যাঁ কিন্তু এই তহবিল কত কোথায় খরচ হচ্ছে আমাদের তো তথ্য অধিকার আইন আছে বাংলাদেশে আমাদের শ্রমিকদের এই তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বা যারা শ্রমিকদের সাথে সংগঠিত করছে আর কাজ করছে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কতটা কত টাকা আছে কোথায় ব্যয় করা হয়েছে কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কাকে দেওয়া হবে কি না এই স্বচ্ছতা আর যেটা আমরা সবসময় বলি যে একটা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এই স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা থাকলে তাহলে কিন্তু এই দান্দিক পরিস্থিতি থাকবে না শ্রমিকও চায় প্রত্যেকটা শ্রমিক তার একজন দেখভাল করবার আর শ্রমিক আসলে চায় কাজ করতে সে কাজ করতে চায় সে যত বেশি কাজ করবে সে তত আয় করবে সেগুলো সে চাচ্ছে একটা ফ্যাক্টরিতে যেখানে সে নিয়োজিত সে চায় ওই ফ্যাক্টরির ভালো হোক কারখানার ভালো হলে প্রতিষ্ঠানের ভালো হলে আসলে শ্রমিকেরই ভালো শ্রমিকেরই ভালো তো এখন যেটা হচ্ছে যে এই দূরত্বটাকে কমানো এটা দুই দিকেই যেটা দরকার সেটা আসবে যখন বিশ্বাস চলে আসবে আর যেখানে স্বচ্ছতাটা চলে আসবে এই জায়গাতে খুবই প্রয়োজন বিদেশিদের কাছে নালিশ না হলে বাংলাদেশের কারখানা গুলো আসলে এত ভালো অবস্থায় আসতো কিনা মানে আপনারা শ্রমিকের অধিকার বলুন কারখানার কাজের পরিবেশ বলুন এই বিষয়গুলোতে আসলে এতটা মনোযোগী হতেন কিনা খরচ করতে হয়েছে কিন্তু সবাই কিন্তু এই ওয়ার্ক প্লেস সেফটির জন্য কাজটা করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়টা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো আমাদের এখানে দেখা যায় সো কল কিছু লেবার লিডার এবং এনজিও বাংলাদেশকে নিয়ে এই সেক্টরকে নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা করেন সেটা আমাদের ক্ষতি যেটা হয় এই নেতিবাচক প্রচারণার কারণে আমরা আমাদের ন্যায্য যে প্রাইসটা সেই প্রাইসটা কিন্তু তখন আমরা পাই না তখন বায়াররা এই সুযোগটা নিয়ে নেয় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতে চাইছি আমি একটু ইন্টারাপ্ট যদি করি এই কথাটা কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে আপনাদের মুখে শুনছি যে একটি বিশেষ মহল গাজীপুর অশান্ত করে ফেলেছে একটি বিশেষ মহল আর মহল আশুলিয়া অশান্ত করে ফেলেছে এই বিশেষ মহল আপনারা চিহ্নিত করতে পারেন অবশ্যই চিহ্নিত আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই গত চব্বিশ চব্বিশ তারিখের আগে চব্বিশ তারিখের আগে আমরা নেদারল্যান্ডে গিয়েছিলাম এস আর ইনস্টিটিউট নামে একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এই রানা প্লাজা পাঁচ বছর নিয়ে আমরা কি পেলাম কি অগ্রগতি হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের ওইখানে একটা কনফারেন্স হয়েছে সেখানে ইউরোপিয়ান কমিশনের ডিজিও ছিলেন এবং আমাদের অ্যাম্বাসাডার থেকে শুরু করে অনেক লোকজন ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন সবাই ছিলেন অলমোস্ট সবগুলো লোক কিন্তু আপনার বাংলাদেশের ওয়ার্ক প্লেস সেফটি নিয়ে প্রশংসা করেছে একজন বাংলাদেশ থেকে আমি নামটা বলবো না একজন বাংলাদেশ থেকে স্কাইপেতে আপনার যোগ দিলেন তিনি বললেন বাংলাদেশে ওয়ার্ক প্লেস সেফটির জন্য তেমন কোনো উন্নতি হয় নাই সেই জন্য আমরা বলতে চাই যে বাংলাদেশে নিয়ে আপনার এই ধরনের নেতিবাচক প্রচারণাটা আলটিমেটলি তো শ্রমিকের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে শ্রমিকের ক্ষতি করছে একটা মালিক যখন একটা প্রাইস বেশি পাবে নিশ্চয়ই তার কিছু অংশ একটা শ্রমিক পাবে সেই জায়গাটায় যদি আমরা আমাদের সমস্যাগুলো যে 
এখন সরকার টিসিসি করেছে টাইপ্রেট কনসালটেটিভ কমিটি সেখানে সরকার আছে সেখানে মালিক পক্ষ আছে শ্রমিক পক্ষ আছে আমরা নিজেরাই বসে আমাদের সমস্যা কিন্তু আমরা সমাধান করতে পারি আর কেন্দ্রীয় তহবিলের স্বচ্ছতার কথা উনি বলেছেন সেখানে আপনার সেখানে সরকারের माननीय প্রতিমন্ত্রী হলে সেখানে চেয়ার করেন সেখানে আপনার এমপ্লয়ার্স আছে আর ওয়ার্কার সাইডের লোকজন আছে সবাই মিলে কিন্তু এই কেন্দ্রীয় তহবিলে কে কে अप्लाई করতে পারবেন আবেদন করলে পরে আবেদনগুলো কিভাবে বিবেচনা করা হয় সেই সচেতনতার কথা বলছেন সচেতনতা সেখানেও আছে সেই বোর্ডের থেকে সেগুলো আলোচনা করে সেইগুলো নির্ধারণ করা হয় এবং সেখানে श्रमिकाल बुझेनाद करते चाहिए रप्तानी शिल्प बढ़ेना रिलेटेड दर्शक आपात विदाय रात कहान आगामीकाल रत दसटा पर्त सब खबरे खुजते थकूँ राजनीति